Sí, eh, te digo que, bueno, trabajamos esos días de primera quincena de marzo y después ya eh, vino el parate este y bueno, y aquí estamos, esperando que, que se vuelva a reanudar esto en, 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 en algún momento, digamos así, este, siempre con la, con la buena expectativa y rogando de que aquí, principalmente en Río Tercero, que estamos afando de, de ese bendito virus, eh, bueno, que podamos seguir con eso para poder eh, retomar cuanto antes. Bien. Eh, ¿Cuántos años de trayectoria tiene usted más, trabajando? Más o menos 30 años que hago esto, un poco, quizás más. Eh, bueno, nunca pasé por algo así. Eh, y bueno, esto es, es algo que nos ha sorprendido Bien. de mayor manera a todos, quizás. Eh, así que bueno, esperemos que que esto se vuelva a reactivar. Bien. Sí. ¿El transporte es solamente escolar? ¿Distintos establecimientos de la ciudad de Río Tercero? Solamente hago transporte escolar de niños eh, jardín y primaria. Uh -huh. eh, en cuanto a los eh, colegios secundarios, lo hice al principio y no me daban los tiempos porque tenían horario muy discontinuo los colegios secundarios, entonces... De ahí que opté solamente por el primario y jardín. Bien, bien. Las que... expectativas están puestas en que comiencen por lo menos algunos cursos a tener esta modalidad presencial después de julio. Claro, eso es lo que, bueno, estoy pegadito a la radio y a las noticias tratando de informarme y, y bueno, y ver cuándo, cuándo ir a retomar esto. Con, con mucha expectativa estoy, pero bueno, en cualquier momentito, si Dios quiere, este... Esto, iremos a retomar, ya mis niños ya me llaman, me mandan mensajitos, me mandan fotitos y bueno, que me extrañan, como yo a ellos. Y bueno, aprovecho el medio para saludarlos a, a todos ellos y en cualquier momento nos estaremos viendo quizás. Van apareciendo algunos paliativos que, lo, que el Estado va proponiendo en forma crediticia, en forma de ayudas, de beneficios. ¿Qué va pasando con esto de... ¿Puede subsanar estas circunstancias? ¿Se lo puede considerar como una oportunidad? Eh, hay, hay, hay distintos puntos de vista, digamos así. Yo, en mi caso particular, no optaría por eso, porque esto hasta que se vuelva a, a, a encaminar, quizás lleve demasiado tiempo y yo no quisiera endeudarme en este caso. Así que bueno, trato de, en lo posible, de... de de tirar con lo que tengo y, y bueno, y tratar de, 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 no, de no tomarme eh, compromisos que, que, me, que me traigan deudas, así digamos así, que me traigan dolores de cabeza quizás. Así que por eso trato de obviarlo, si es posible, eh, voy a tratar de, de aguantar sin eso. Bien, ¿Qué flujo de clientela manejas eh, generalmente? Son muchos los niños y es muy aceptable el trabajo que vas teniendo en la ciudad como, un, como una referencia, como un ícono, ¿no? Sí, yo en el transcurso del día muevo más o menos 45, 40, 50 chicos. Eh, se trata de mañana y tarde, por supuesto, en los horarios de, de jardín y primaria. Y bueno, y bueno hago los colegios que, que más puedo, eh, siempre y cuando me den los tiempos. Así que bueno, en lo posible trato de buscarle la vuelta como para este, poderle solucionar el problema a más de uno, porque... Eh, la mayoría de los papis de mis clientes eh, trabajan los dos y necesitan sí o sí el transporte. Así que bueno, yo trato de, de solucionarles el problema en la, en la medida que puedo.